家好，每日一更的小师姐又来了。前几天，韩智慧曾经分享过自己做运动时的照片，身材比例十分优越，玲珑有致，散发着一丝少女感。韩智慧还经常在社交平台上上传她与女儿的日常生活。看到这些的网友们反应十分热烈，纷纷表示每次看到都太可爱了，要晕过去了，太漂亮了，还以为是学生呢，像精灵一样的。备受关注的不仅仅是女儿和她的美貌。背景中房子的精致装修也十分吸引人们的视线。那么这期就让我们一起走进韩国女星韩智慧的故事吧。一九八四年六月二十九日，韩智慧出生于韩国，原名为李智慧的她，因为与前辈撞名，以免发生混淆，所以改用艺名。韩智慧和韩国很多女明星一样，很早就出道了，十七岁参加超级模特的选举，进入了演艺圈。她的幸运无疑是相当好的。身为家中的二女，年少的她就跑到首尔去讨生活。中断学业，义无反顾地跑到大都市，也是因为家境的原因。据说他的家庭当时经济状况相当的窘迫，不得不让子女自己放手一搏。单眼皮的韩智慧在韩国电视圈里非常有辨识度。初次涉足演艺圈，韩智慧即在大热韩剧《夏日香气》中饰演离位单恋男主角的可爱女孩朴正雅。不过当时乖巧的造型配上韩智慧稚气的脸蛋，似乎并不太搭。再加上清纯秀丽、楚楚动人的女主角孙艺珍的衬托下。韩智慧在剧中的造型和人设都不算讨喜，她也因此被许多观众嘲笑是丑小鸭。不过好在韩智慧凭借该剧在观众面前刷足了存在感，也因此崭露头角。当时还作为新人的韩智慧与孙艺珍、Rain 等当红明星对戏一点儿也不胆怯，可以看出她在演戏方面确实是非常有天赋。最终凭借剧中精彩的演绎，韩智慧获得了2003年韩国百想电视剧大奖的最佳新人奖。不过丑小鸭终将蜕变成白天鹅。事实上，韩智慧本人的颜值十分高。同年，韩智慧接下新娘十八岁的女主角，本色出演一名十八岁的女高中生。人设原本是个贪玩、不爱读书的淘气包，后来在长辈的安排下嫁入检察官家族的豪门，结果惹出一系列让人哭笑不得的故事。但是女主角也从中慢慢明白了什么是真正的生活，逐渐找到了人生的意义。不同于以往虐主角、虐观众的韩剧套路，新娘十八岁中出现了大量甜蜜又搞笑的喜剧元素。而剧中韩智慧对真书的演绎自然到位，演活了一个调皮执拗又痴情的单纯少女形象。나정말결혼같은거하고싶지않다니까더군다나누가그런아저씨랑결혼을？话说还有谁能比脸颊肉嘟嘟的她更适合真书一角呢？韩智慧在剧中的表演自然活泼，观众们十分喜欢她塑造的古灵精怪的女主，于是开始走红。剧中的韩智慧与李东健是相差十岁的大叔萝莉组合。但其实，在现实生活里，韩智慧与李东健仅相差四岁。因为 CP 感十足的搭配，当年不少人认为二人是郎才女貌的天作之合，更被不少人评为最佳一母情侣，可见两人的合拍度。后来，韩智慧与李东健更是因戏生情，假戏真做，迅速坠入了爱河。不过一开始，两人并没有公开恋情，但是在电影《我的 B 型男友》中，两人再度合作时的默契，却让不少人都猜到了他们的关系。最终，两人这才选择了公开。从此不再遮遮掩掩的谈恋爱了。当时正在热恋期的韩智慧还高调赞扬男友，他是男人中的男人，为了爱情他可以献出一切。而李东健也在综艺节目中表白女友。自从公开我们的关系之后，得到了很多人的祝福，我们也变得更加轻松，所以我们也一定会更加努力的相爱下去的。热恋期间，李东健曾在综艺节目中被问到人生中拍摄过的最有意义的作品是哪一部。当时李东健更是笑着承认，正是与韩智慧结缘的新娘十八岁，而两人的相处也是甜煞一众观众，仿佛就像偶像剧中才有的情节。比如在韩智慧生日时，李东健会偷偷包下整个电影院，突如其来的二人世界让韩智慧惊喜不已。再比如，两人一同参加综艺节目《野心万万事》，李东健会在节目中突然对韩智慧深情告白，当年两人的爱情也是让一众网友所感动。相信对于很大部分韩剧迷来说，喜欢上李东健，很大程度上也是因为在剧中李东健所塑造的深情专一的大叔人设。可当最初的荷尔蒙退却之后，外人眼中宛如天生一对的李东健和韩智慧，终究还是没能走到最后。他们之间最大的矛盾爆发在2007年，这一年中，李东健和韩智慧多次传出分手消息，甚至有媒体拍到了韩智慧探班李东健，但却在片场与男友发生争吵，最终哭着离开的身影。没过多久，李东健参加朋友婚礼，被问到是否有结婚计划时，李东健也仅以“无可奉告”四个字搪塞媒体。而2007年年底，韩智慧在 KBS 演技大赏的获奖感言中，也罕见的没有提及李东健。
。种种蛛丝马迹联系在一起，李东健与韩智慧的关系也成为了当时媒体们最关注的话题。果然，到了二零零八年一月四日，经不起逼问的韩智慧率先承认了自己已与李东健结束四年情的事实。虽然之后李东健表示分手是因为二人性格不合。但据媒体爆料，他们分手的原因是二人对于婚姻的共识有分歧。了解韩娱的姐妹肯定知道，李东健自出道后绯闻众多，基本跟每一部合作的女演员都会有传绯闻。接着就跟上一部女演员分手，堪称现实版的《花花公子》。而二人之所以分手，也是基于男方的花心和不定性。当时韩智慧渴望家庭生活，但李东健享受恋爱乐趣，韩智慧决定不能再这样的耗下去了，最终果断分手。而李东健没想到，此后他再也没谈过超过四年恋爱的女朋友。与韩智慧分手之后，李东健在2008年又发生了两件大事情。第一件就是2008年3月，李东健的亲弟弟在悉尼留学时被人杀害，去世时年仅二十岁。而刚与他分手的韩智慧，哭得像个泪人似的，出现在了李东健弟弟的葬礼上，给足了前任体面和安慰。此举让李东健颇为感动。但弟弟遇害后没多久，李东健很快便找到了新的爱情来代替亲情上的伤痛。二零零八年，李东健应邀客串电视剧《明星的恋人》最后一集，从而认识了比他小五岁的女星车意莲。仅仅一场对手戏，李东健就和车意莲擦出了爱情的火花。他们在二零零九年三月左右频频被拍到牵手约会的亲密照，但不管绯闻传得如何，李东健和车意莲都选择既不回应也不否认。但没想到，爱情来得快，去得更快。二零零九年八月，李东健和车意莲就选择了分手。讽刺的是，直到分手，李东健都没有承认过车意莲的女友身份，反倒是女方的公司公开表态，最近车意莲和李东健的关系的确没有之前那么亲密，以此坐实了二人曾经交往的事实。结束与车意莲的短暂恋情之后，三十岁的李东健暂停拍戏，低调入伍服役了。两年多之后，三十二岁的李东健正式回归荧屏，而他的身边又开始陆陆续续出现不同的女人。二零一三年，李东健接拍了退役之后的第一部作品《未来的选择》。虽然这部电视剧铺得一塌糊涂，但剧中的男女主演李东健和尹恩惠却传出了绯闻。此后，李东健又先后与李幼黎、朴智妍传出绯闻，而李东健的妻子也是与他合作电视剧时擦出火花的。最后，凤女成婚。谁曾想，婚姻并没有让他定性，他又离了。这些年仿佛没有人能让他停下脚步，而在与李东健分手后，韩智慧依然努力进行着自己的演艺事业。二零零八年，其与李多海、李妍希主演了 MBC 电视台《倚天之东》，饰演了带有几分悲剧色彩的智贤。就在两年后，也就是二零一零年，分手三年后的韩智慧低调嫁给了大六岁的男友。不过，她的老公并不是圈内人，虽然不是明星，但男方身份也非同一般。据悉，他是韩国地方法院的检察官。要知道，在韩国，检察官可以说是社会地位最高的职业，而且需要非常高的学历和才识。可见韩智慧的眼光也是挺好的。据悉，韩智慧的丈夫郑赫俊毕业于首尔大学，是一名检察官。其父郑振华曾是韩国国内最初的矿泉水企业钻石泉水的代表。两人私下极其低调，韩智慧只会偶尔在一些访谈节目中提到丈夫，其他的公开场合从来没有见过两人同框。她曾在出演 SBS 访谈节目《Healing Camp》时。透露过丈夫的财产水平，在平仓东有家宅，海外也有房地。据悉，韩智慧丈夫留学时就居住在芝加哥的豪华公寓里，那里的月租金约为七百到八百万韩元，市价为四十到五十亿韩元。而在《Hill Camping》中，韩智慧也曾经分享了丈夫向她求婚的甜蜜往事，羡煞旁人。在婚后，韩智慧一直随着老公全世界各地的居住，不太明白韩国的检察官为什么会每两年都要换一个地方居住。但是韩智慧并没有放弃她的演艺事业，结婚之后她还是陆续演了不少戏，但也不可避免的逐渐倾向于家庭剧，往婆婆妈妈的方向发展。再演迷你剧好像也不是很合适。韩智慧也是公开的抱怨过自己婚后片酬有大幅度的下降。已婚的女演员导演就是那么的不喜欢，这也是没有办法的。大家都是需要做梦的，一部韩剧也是一个复杂的产品，对女演员的考量也是多方面的。二零一零年四月，她与黄正明车成员主演了由李俊逸执导的《出云之月》，饰演了朝鲜时代有城府的妓女白芷一角，还为此部影片献唱主题曲《相思梦》，歌词来自朝鲜时代的名妓黄真一所写的时调，由韩国音乐大师金秀哲谱曲而成。《出云之月》的版权累计卖至九国。十一月，婚后首次参演 KBS 电视台弹幕剧《钢琴家》，饰演小学音乐老师，担任釜山电影节的主持人和 Cine Friends 大使。同年，韩智慧与陆毅
吴亚新主演了由黄建中执导的《天堂秀》，饰演来到我国学习苏秀的韩国女孩全彩希，同时韩智慧的《My Fair Lady》出版，讲述二十七岁单身女性的梦想和烦恼，是以自传随笔形式记录而成的。二零一三年到二零一九年间，韩智慧也是不断推出新作，像是周末剧《金子轻松出来吧》，在剧中扮演为自己梦想不断奋斗的梦溪，《阳光满意》《坚雪的魔女》，二零一九年。其更主演 MBC 新中末剧《黄金庭院》，在剧中饰演六岁时被扔到孤儿院，对自己身世一无所知的女主人公。不过就在2020年，韩智慧却鲜少露面。原来这一年韩智慧怀孕了。而2021年6月23日，韩智慧也是顺利生下一个女儿。结婚十年，终于迎来了自己的第一个孩子。韩智慧和对方都是非常珍惜和谨慎的。如今，韩智慧也是继续将这一份有机生活继续延续到自己生完女儿之后的育儿新经历。抱女儿，如何哄女儿不哭，如何展示小婴儿的美貌，这些韩智慧都做得极好。现在的韩智慧与在济州岛时期的她又不太相同，真的已经是一位妈妈了。相信我们再见到她时，很有可能是在家庭剧中。根据韩智慧在节目中所说，她结婚十年才生孩子，并不是自己不想生，而是一直在无奈的等待中。如今心愿已了，也难怪她将自己的家和女儿都晒了个底朝天。这样完美的生活让人嫉妒，祝愿韩智慧一直能继续这样完美的人生。而今年迎来了其出道二十一周年，期待以后他能为观众带来更多的优秀作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。